गोवन वार्ता लाइव यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आईकॉन दाबन लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलवा राज संसर्ग हलूह निण असल तरी आता एक गोष चिंते विषय ठरते कारण आता कोरोना सोबत डेंग्यू न डोक वर का सप्टेंबर महीन डेंग्यू या रुग्ण की आकड़ेवारी आरोग्य खायाक जारी कर त्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात एकशे आठ रुग्ण आढळले तर एकट्या वास्को मध्ये चाळीस डेंग्यूंच्या रुग्णांचं निदान सप्टेंबर महिन्यात झालंय या वर्षी जानेवारी दोन हजार एकवीस पासून आतापर्यंत चारशे एक्क्याण्णव जणांना डेंग्यूची लागण झाली आहे दरम्यान शहरी भागात डेंग्यूच्या रुग्णांचं प्रमाण लक्षणीय आहे वास्को शहरातील डेंग्यूची आकडेवारी चिंता वाढवणारी आहे एकट्या सप्टेंबर महिन्यात चाळीस रुग्ण आढळल्यानं वास्कोतील लोकांनी काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली जाते पणजी आणि आजूबाजूच्या परिसरात सप्टेंबर महिन्यात एकोणीस डेंग्यूचे रुग्ण आढळले असून म्हापसा परवरी या भागात प्रत्येकी आठ रुग्ण आढळले डेंग्यूचा प्रसार होऊ नये यासाठी सातत्यानं प्रशासनाकडून निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छता राखण्याचं आवाहन केलं जात आहे अशातच कुर्टीमध्ये एका सतरा वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला होता या मुलीलाही डेंग्यूची लागण झाली असावी असा संशय व्यक्त केला जातोय मात्र अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती मिळू शकलेली नाही दरम्यान लोकांनी या सगळ्यातून काळजी कशी घ्यावी त्यावर एक नजर टाकूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून डेंग्यू टाळण्यासाठी आपल्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये नेहमी स्वच्छता राखा तसंच जिथे कुठे डासांची पैदास होते असं वाटत आहे तिथं निर्जंतुकीकरण करावं तसंच जर का ताप थंडी अशी लक्षणं दिसली तर तातडीनं चाचणी करावी पण ही चाचणी केल्यानंतर अनेक जण कोविड चाचणी करतात आणि कोविड चाचणी जर का निगेटिव्ह आली तर त्यानंतरही ताप राहिला तर अवश्य डेंग्यूची चाचणी करावी तामिळनाडू किनारपट्टीवर तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पुढील तीन दिवस राज्यातील विविध भागात पाऊस कोसळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय या काळात ताशी चाळीस किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज असून येल्लो अलर्ट जाहीर करण्यात आलाय या संदर्भात आय एम डी गोवाचे वैज्ञानिक राहुल एम यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे and if you are corresponding to imd's uh, daily weather warnings and forecast you would be knowing that uh, on around 30th of september itself uh, imd ne ye forecast kiya tha ki uh, aane wale 7 se 8 dino mein goa ke upar thand shavas hone ke chances hain to that has been going on from around 2nd of october aur aaj ke din yani ki around uh, aaj ka jo hai uh, 6th october uh, on 6th october for the past 24 hours uh, again thunder showers were there uh, all around goa or as it was forecasted by imd yesterday uh, two sta- one station over north goa at uh, valpoi that reported heavy rainfall it reported 72 mm of rainfall which comes in the category of heavy rainfall and there were one other uh, one or two other stations which were reporting near around 6 cm of rainfall and the basic reason for this thunder shower activity is the formation of a Uh, cyclonic circulation over the coast of Tamil Nadu and because of the presence of that system wind patterns over Goa were changing and it was uh, becoming uh, suitable for the formation of uh, cy- I mean, thunder showers over Goa region so now the latest observation is that the system we are talking about in Tamil Nadu ke upar, that is still there and the thunder shower activity is still there on Goa there are only 3 more days to stay in Goa there are only 3 more days today 6th 7th and 8th we can expect rainfall accompanied with lightning and thunder over goa and among that today and tomorrow that's on 6th october and 7th october there is possibility of heavy rainfall once again at one or two places over north and south goa districts uh, because of the presence of this system